五二零于谦依然美丽上映，德云社方面派出副总和主任献花，相声界名家也前来捧场。另一边，官方指导下的正月里正月正，预售情况不太好，和于谦比差在哪里？相声名家的捧场是否说明德云社在主流相声地位有所上升？相声界当真要迎来大和谐了？废话不多说，开启今天的视频。五二一中午，于谦时隔半月发文，这里我们看一下截图，言语之间还是挺有意思的。看似于谦是在庆祝依然美丽首演成功，但其中却点明了北京曲协以及火爆的氛围。再看于谦半月之前的发文，也就是五月一日当天天津分社开业的发文，当时这条言论则是被指另有所指。看一下于谦发文的评论，其中有这么一句话：没错，于谦这篇发文意味深长的点也是在这里，似乎在为德云社证明什么。于谦此次的依然美丽是相声剧，小林在前几期视频里面也提到过，终于这两天也首映了，可想而知，于谦的相声剧首映了，德云社方面自然是要派人去捧场的，于谦自然是有牌面的，派了副总栾云平和教导主任杨鹤通前去，演出完毕之后，两个人上台给于谦送上鲜花，排场这方面德云社把握的死死的，有人说郭德纲为何没有钱去祝贺呢？郭德纲恐怕正忙着麒麟剧社的五周年演出。官微也是一早晒出了郭德纲排练的场景。麒麟剧社在长安大戏院做最后的准备工作，但班主还是给于谦送去了大大的花篮。后台有德云社官方送的花篮，有郭德纲送的，有徒弟们送的，堪称德云花篮队。除了德云社方面，现场也是大咖云集。算下来，于谦今年也五十二岁了，但在他师傅的眼中依旧是个宝宝。于谦的师傅是著名的相声大师石富宽老先生，一直是侯耀门生前的搭档。在德云社被相声界排挤的时候，石富宽却一直和德云社保持紧密的联系。周年庆典，郭德纲也会邀请石富宽出席。知道徒弟相声剧首映了，石富宽带着马未都就到场了。马未都又是谁呢？这位不是相声界的，却是作家、学者和编剧。郭德纲早年跟相声界关系不容乐观的时候，马未都就曾经站出来，公正客观地评价过郭德纲。早在一七年的十二月三十一日，郭德纲应新年之景发文一篇，马未都先生则是在临近凌晨的时候评论道：“精心做事，大气为人。”据说当天的郭德纲演出节目后，将近凌晨两点，此时的他回复马未都：“马爷新年快乐。”在凌晨两点回复，说明了郭德纲敬重马未都。在反三俗闹得最为严重之际，马未都则是公开场合说道：“如今这个年代，我们不缺相声。”我们缺的是相声大师，但怎么区分好相声和坏相声，其实非常的容易，那就是你听了乐了，那就是好相声。德云社之前也邀请过马未都去现场，当时整个演出有五个小时，五个小时场子都没有冷下来。马未都先生的意思已经够明确了，此次和石富宽一起来捧于谦的场，意思也十分的明确。除此之外，相声界还有没有前辈到场呢？通过路透，我们得知李金斗老师也前来观看。相声界似乎呈现了一片和解之势，和于谦依然美丽大火之势不一样的是另一边，五月是个好日子，相声剧都扎堆在五月演出。月底之际，正月里正月正将会上映，和于谦的相声剧还是有一定的区别。以二零二零年春节疫情为背景，讲述一个故事。表演的主要单位是中国广播艺术团，和依然美丽播出的时间仅仅相差了四天时间。但从网友爆料的售票情况来看，情况不太好，很多票都没有卖完。相声界最近有一个反常现象，大多数的相声演员都想去转行演点什么。有很多的网友猜测，是不是郭麒麟和阎鹤祥的牛天赐大获成功，让人看到了一定的商机。譬如说德云社自己，阎鹤祥除了和郭麒麟的牛天赐之外，这边还有一个福寿全。于谦儿也跻身其中，除了德云社自己，一些曲艺团就把视线放在了相声剧上面。这种现象也得到了曲艺界的官方支持。无论是依然美丽，还是正月里正月正，曲艺家的最高领导人都前去支持。五月十三日，冯巩等人则是现身了中国广播艺术团，在看完排练情况后发表了意见。表示中国广播说唱团的潜力是无比巨大的，一个好的平台、好的剧本，让演员潜能能更大的发挥。隔了几日之后，曲艺界的官方又浩浩荡荡来于谦这里，也是观看了此次的排练。等到看完了彩排之后，并没有想象中紧张的气氛。从现场的反馈可以看得出来，领头人给演出的演员热烈的鼓掌，并且提出了自己的建议。会议上，于谦也积极地发表了自己的看法。从以上可以看得出来，曲艺界的官方则是不偏不倚，都去现场表示了支持。
。从售票的情况来看，明明阵容都如此的强大，为何结果却差了如此之多呢？其中是否和于谦儿有些许的关系呢？比如说，德云社的火是人尽皆知的，此番北京曲艺团则是邀请了于谦来出演，是否是看中了于谦的演技和背后的德云社？于谦是谁？德云社的台柱子之一，同时于谦也是一个影帝，依然美丽。自从公布了于谦主演之后，无形中给这部相声剧带去了一定的宣传。这就是我们所说的德云社效应。从郭麒麟主演的《牛天赐》也可以看得出来，当初上海演出一经开票，立马登上热搜，压根儿就买不到票。反观另一部相声剧，单看此海报，对曲艺界不了解的人会发现，其中一个认识的都没有，这点就让很多人打了退堂鼓。颇有“我不认识你，为什么要去看你的演出？”除非是后续的口碑炸裂，让人慕名前去观看。当然，从另一方面，小林子觉得于谦此次的参演决定十分的正确。一方面参加了北京曲艺节的活动，让郭德纲探班之际和官方人打了照应；另一方面，曲协最高的领导人也到场探班，这位郭德纲的宿敌到场，似乎也证明了什么。德云社和主流之间的那条鸿沟，似乎在这么多人的努力之下，鸿沟越来越小。我们的谦儿大爷最终还是发表了自己的作用，他和郭德纲是一动一静。郭德纲不擅长交际，而于谦善于。当年郭德纲也说，于谦是可以一天好几个局的人，郭德纲则是宁愿在书房看书的人。此言论其实也解答了一个问题：为何郭德纲在相声圈内树敌无数，而于谦却和他们都相安无事呢？其中很大部分则是因为于谦的性格。此番于谦一部《依然美丽》，不仅让李金斗出席，让宿敌出面。德云社似乎打了一场漂亮的翻身仗。对于今天的话题，你有什么看法？留言评论，下期见。